എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ വി ഷേപ്പ് പ്ലാക്കറ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത ചുരിദാറിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാക്കറ്റ് വി ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വി പ്ലാക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പീസാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ തുണിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്ക് ഇത് അതേ ഷേപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ മുക്കാലഞ്ച് വീതിയാണ് ഈ പ്ലാക്കറ്റിന് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുക്കാലഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മുക്കാലഞ്ച് വീതി എല്ലായിടത്തും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നീളം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നീളം കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മുക്കാലഞ്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് വരച്ച് നമ്മൾ താഴത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോനയും കൂടി മോന പോലെയുള്ള ഷേപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാക്കറ്റിന് വയ്ക്കാറുള്ള ആ ഷേപ്പ് താഴെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി ഇറക്കി വയ്ക്കണം ഞാൻ പ്ലാക്കറ്റ് മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ അത് പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യൂ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അതിന് പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ തലയ്ക്കിൽ വരുന്ന വ്യൂ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ഫോൾഡാണ് ഈ ക്യാൻവാസ് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ആ ഈ സി പ്ലാക്കറ്റിൽ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീതി മുന കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ട് മുന ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക നല്ല മുനയാവാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മുന ഷേപ്പ് അതിന് വേണം നല്ലതാണ് അതിനൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വൃത്തി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലാക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ സ്ക്വയർ വയ്ക്കരുത് സ്ക്വയർ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും വൃത്തി ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു മുനയായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വൃത്തി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇത് വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് വി ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് നീളം കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കാരണം ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലാക്കറ്റാണ് നമുക്ക് നീളം കൂടുതൽ വരേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡ് നീളം കുറവുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പശയുള്ള സൈഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പശയുള്ള സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ പ്ലാക്കറ്റ് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആ മോനയുള്ള ഭാഗം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോക്ക് രണ്ട് ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തുണി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് കൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കണം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും അപ്പോൾ അത് നോക്കാം നമുക്ക്
ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ വി ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ വി ഷേപ്പ് വരുന്ന ആ കോർണർ നമുക്ക് ഇത്ര ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വി ഷേപ്പ് പറഞ്ഞ മോലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ വൃത്തി കിട്ടില്ല നമുക്ക് എൻ്റെ തന്നെ പഴയ വീഡിയോകളിൽ കാണാൻ ഞാൻ അതിൽ വി ഷേപ്പ് ബ്ലാക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് ഈ ഫിനിഷിങ് അല്ല അത് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ ആ കോർണർ ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും വീതി വയ്ക്കേണ്ടത് മുക്കാലിഞ്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ വീതി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി അതായത് ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റായിട്ടാണ് അതിൽ വരിക കാലിഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാക്കറ്റ് വൃത്തിയാക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് പ്ലാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക കാരണം ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അത് സ്ട്രേറ്റ് പ്ലാക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണത് ഇതിൽ നോക്കുക ഈ മൂലൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മടക്കി അയൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസ് ഉള്ള സൈഡ് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മടക്കിയിട്ട് അയൺ ചെയ്യുക ഉണ്ട് ഇതിനെ മടക്കി കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്യുക അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുണിയിൽ ഞാൻ ഒരു ക്യാൻവാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നോക്കുക നമ്മൾ അത് ഞാൻ ചെയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്ത് ചുളിവ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് പൊളിച്ചു കളയാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അത് വരില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിർത്തിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് കാലഞ്ചിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വീതി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് അപ്പോൾ പ്ലാക്കറ്റ് തയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടിയേ വരുള്ളൂ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും ആ താഴത്തെ ആ എഡ്ജിലേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വി ഷേപ്പിൽ വേണം ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ലിറ്റ് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നോക്കുക മോനെയുള്ള സൈഡ് വെക്കണ ഇതും മറ്റേ സൈഡ് വെക്കണതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സൈഡ് വരണത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വി തല തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വി ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈൻ തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ഈ മൂല ഇതിൻ്റെയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു കൊണ്ട് പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഈ മൂല ഇത് മൂലയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോരരുത് ആ മൂല കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോരുക മൂലയിലവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് താഴത്ത് ആ വി ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഇതേ സെയിം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക മറ്റേ സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്ത് തന്നെ മുകളിലേക്കാണ് തയ്ച്ച് പോവുക ഇത് നമ്മൾ മുകളിൽ താഴത്ത് ചെയ്ത് തയ്ച്ചു വന്നു വേണ്ടു നമ്മുടെ പ്ലാക്കറ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മല ആക്കി വെച്ച് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക വേണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലും കൂടി ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക മൂല കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് താഴത്ത് ആ മോനായിട്ടുള്ള പീസാണത് അപ്പോൾ അതിനും നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോർണറാണ് അതിൻ്റെ പിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരത് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തയ്പ്പാണ് ഉള്ളോ സാധാരണ നമ്മൾ പ്ലാക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ നോക്കി കണ്ടാൽ മതി കണ്ടു ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ പീസിനെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി നോക്ക് ആ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ആ മോനയുള്ള ആ പീസിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ തുണിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പീസിനെ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുക അത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് കടയ്ക്കുന്ന തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കണ അത് മുഴുവൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെട്ടി കളയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ മുഴുവൻ വെട്ടി കളയാനില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പുറത്തെ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ തയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മറ്റേത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമേക്കൊന്നും വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം രണ്ടെണ്ണം ഒരേ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് തയ്ച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് താഴത്തേക്ക് തയ്ച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ വി പ്ലാക്കറ്റ് അറ്റാച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ വീഡിയോ കാണുക കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ വി ഷേപ്പ് കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള സൈസ് എല്ലാം അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ കട്ടിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഭാഗം അവിടെ ലോക്കാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാക്കറ്റ് അറ്റാച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്യാൻവാസൊക്കെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പറിച്ച് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെക്ക് ഇല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസുകൾ പൊളിച്ചു കളയാം അവിടുന്ന് ആ നെക്ക് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ക്യാൻവാസും കൂടി പൊളിച്ചു കളയുക അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ചുളിവ് വരില്ല ചുളിവ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫുൾ വീഡിയോ കാണുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നത് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അതിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്